కృష్ణా జిల్లా వైసీపీ అభ్యర్థుల ఫైనల్ జాబితా ఇదే పాదయాత్ర చివరి రోజున ఇచ్చాపురం సభలో వైసీపీ అభ్యర్థుల తొలి జాబితా ప్రకటన ఉంటుందని అంతా భావించారు పార్టీ టికెట్ దక్కించుకోవడానికి మల్ల గులాలు పడుతున్న ఆశావహులు ఒకింత టెన్షన్కు గురయ్యారు కూడా కారణాలు ఏమైనా జగన్ నేతల జాతకాలను గుట్టుగానే ఉంచేశారు ఈ నెలాఖరులో కానీ వచ్చే నెల మొదటి వారంలో కానీ తొలి జాబితా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అయితే చాలా వరకు నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థుల్ని ఖరారు చేసిన జగన్ వారిని ప్రజల్లోకి వెళ్లి ప్రచారం చేసుకోవడంతో పాటు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అవసరమైన అన్ని శక్తుల్ని సిద్ధం చేసుకోమని సూచించినట్లు సమాచారం ఈ నేపథ్యంలోనే కొన్ని జిల్లాల్లో అభ్యర్థుల జాబితాపై లీకులు వస్తున్నాయి ప్రాథమికంగా అందిన సమాచారాన్ని బట్టి రాజకీయంగా అత్యంత కీలకమైన కృష్ణా జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది పార్టీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారాన్ని బట్టి కృష్ణా జిల్లాలో వైసీపీ అభ్యర్థుల ఫైనల్ జాబితా ఈ విధంగా ఉంది రాజధానిలో భాగంగా ఉన్న విజయవాడలో మూడు నియోజకవర్గాలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే తూర్పు నియోజకవర్గం టికెట్ను వంగవీటి రాధకు జగన్ ఆఫర్ చేసినప్పటికీ రాధ సెంట్రల్ సీటు కోసమే పట్టుబట్టారు దీంతో జగన్ తూర్పు సీటును మాజీ ఎమ్మెల్యే యలమంచిలి రవికి కేటాయించారు టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు యలమంచిలి సత్యనారాయణ చౌదరి ఇలియాస్ సుజన చౌదరికి సమీప బంధువైన యలమంచిలి రవి పీఆర్పీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఆ తర్వాత టీడీపీలో చేరారు టీడీపీ నుంచి కొద్ది కాలం క్రితమే వైసీపీలో చేరారు ప్రస్తుతం టీడీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న గద్దె రామ్మోహన్ మరోసారి ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది అయితే విజయవాడ నగర మేయర్ కోనేరు శ్రీధర్ కూడా ఈ సీటుపై కన్నేసి తన వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుకు టికెట్ ఖరారైంది ఇక గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచి ఆ తర్వాత టీడీపీలోకి జంప్ చేసిన బీకాంలో ఫిజిక్స్ ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ స్థానంలో ఈసారి మాజీ ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ వైసీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయనున్నారు జలీల్ ఖాన్ స్థానంలో టీడీపీ కొత్త అభ్యర్థిని బరిలో దింపే అవకాశం ఉంది జనసేన వామపక్షాల మధ్య పొత్తు కుదిరితే ఈసారి ఇక్కడ నుంచి సిపిఐ అభ్యర్థి బరిలో ఉంటారు ఇక జిల్లాలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మైలవరం నియోజకవర్గం టికెట్ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్కు ఖరారైంది టీడీపీ మాజీ హోంమంత్రి వసంత నాగేశ్వరరావు కుమారుడైన కృష్ణ ప్రసాద్ ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలో దూసుకెళ్తూ మంత్రి దేవినేని ఉమాకు సవాల్ విసురుతున్నారు చంద్రబాబుకు అత్యంత సన్నిహితుడైన మంత్రిగా గుర్తింపు పొందిన దేవినేనికి వసంతకు మధ్య ఇక్కడ రసవత్రమైన పోరు జరుగునుంది టీడీపీ ప్రలోభాలకు తగ్గకుండా పార్టీని నమ్ముకున్న తిరువూరు నూజివేడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు కొక్కిలిగడ్డ రక్షణ నిధి మేక వెంకట ప్రతాప్ అప్పారావులకే జగన్ మళ్లీ ఛాన్స్ ఇచ్చారు మరో కీలకమైన గన్నవరం నియోజకవర్గం నుంచి యార్లగడ్డ వెంకట్రావు అభ్యర్థిత్వం ఖరారైంది ఇక్కడ నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ మోహన్ మరోసారి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది వంశీ ఎమ్మెల్యేగా సక్సెస్ అయినప్పటికీ పార్టీలో అంతర్గతంగా రాజుకుంటున్న విభేదాలు ప్రభుత్వం వివిధ రూపాల్లో భారీగా భూ సేకరణ జరపడం ఆర్థికంగా బలమైన ప్రత్యర్థి వంటి పరిణామాలు ఈసారి వంశీకి సవాల్ విసురుతున్నాయి గతంలో ఈ నియోజకవర్గంపై పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభావం బాగా పనిచేసింది ఇప్పుడు జనసేన అభ్యర్థిగా కూడా బరిలో ఉంటే వంశీకి గడ్డు పరిస్థితి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది జగ్గేపేట నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ విజయవాడ పార్లమెంటు అధ్యక్షుడు సామినేని ఉదయభాను అభ్యర్థిత్వం ఖరారైంది నందిగామ అభ్యర్థిగా మొండితోక జగన్మోహన్ రావు పోటీ చేయనున్నారు మచిలీపట్నం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే పేరుని వెంకట్రామయ్య నాని పేరు ఫైనల్ అయింది గత ఎన్నికల్లో మైలవరం నుంచి పోటీ చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ను జగన్ ఈసారి పెడన నుంచి బరిలో దింపనున్నారు పామర ఎమ్మెల్యే ఉక్కులేటి కల్పన టీడీపీలోకి జంప్ చేయడంతో మాజీ మంత్రి పార్థసారథి సూచన మేరకు కైల అనిల్ కుమార్ను అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు రాజకీయాలకు కొత్త అయిన అనిల్ అభ్యర్థిత్వాన్ని జగన్ పామరకు ఫైనల్ చేశారు పెనమలూరు నుంచి మాజీ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి పోటీ చేయనున్నారు అత్యంత కీలకమైన ఈ నియోజకవర్గం నుంచి లోకేష్ గాని బాలకృష్ణ గాని పోటీ చేస్తారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది వారిద్దరూ పోటీ చేయని పక్షంలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా మరోసారి బరిలో ఉంటారు కైకులూరు నుంచి గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ టికెట్ కోసం చివరి వరకు పోరాడిన దూలం నాగేశ్వరరావుకు ఈసారి ఛాన్స్ దక్కింది గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీల మధ్య పొత్తుతో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేకి గెలిచిన కామినేని శ్రీనివాస్ ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదని ప్రకటించారు దీంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే జయమంగళ వెంకటరమణ టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది ఇక గుడివాడ నుంచి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని నాలుగోసారి పోటీ చేయనున్నారు టీడీపీ ఇక్కడ మూడు గ్రూపులుగా విడిపోయింది ఆ పార్టీ తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే రావి వెంకటేశ్వరరావు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావు పెన్నమనేని బాబ్జీ పోటీ పడుతున్నారు వీరిలో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా మరొకరు సహకరించే పరిస్థితి లేదు దీంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు అత్యంత సన్నిహితుడైన కొడాలి నానికి అన్ని విధాలుగా సానుకూలంగా ఉంది ఇక అవనగడ్డ నుంచి సింహాద్రి రమేష్ అభ్
వారిలో ఇద్దరు విజయవాడ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ పామర ఎమ్మెల్యే ఉప్పులేటి కల్పన టీడీపీలోకి జంప్ చేశారు వచ్చే ఎన్నికల్లో కనీసం పన్నెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించి టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ సొంత జిల్లాలో పాగా వేయాలని జగన్ ఆశిస్తున్నారు దానికి తగినట్లుగానే కీలకమైన మైలవరం గన్నవరం పెనమలూరు కైకలూరు పెడన పామరతో పాటు విజయవాడలోని మూడు నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను మార్చారు జగన్ ఆశల్ని ఈ అభ్యర్థులు ఎంతవరకు నిలబెడతారో చూడాలి